haiwezi kuhodhi kabinti kamoja tu <laughs> unajua kuna woga wengine ni aibu kuhusema miaka 30 miaka 65 mwambia oa woga na naye mtetemesha ni binti moja tu unakuja kuwa wangapi kamoja tu woga taka kufanikiwa maisha ni shinda woga administrator au wa serikali wa ofisi gani ukitaka kuexceli shinda woga mchungaji ukitaka kuwa mchungaji shinda woga hakuna kazi hakuna shughuli hakuna safari ya maisha isiyokuwa na maadui isiyokuwa na vigingi isiyokuwa na milima isiyokuwa na vipingamizi usiogope shinda woga mimi ni mchungaji ndio kazi yangu na uchungaji kuna vipingamizi tu vingi kuna hofu nyingi wakati fulani hao hauliwa wabatiza uliwafungia na ndoa wanaweza kubadilika wakakukodolea waka macho sasa mchungaji unaenda kuharisha usiku kuti sasa ni watangazie mimi siogope <laughs> siogope yani usipoteze muda mimi kunikoromea Mradi najua natenda kazi ya Mungu yule aliyenituma bwana wa majeshi aliyekufa msalabani ni watangazie leo siogopi. Maana kiogopa kazi imesimama na shetani ameshangilia. Yaani yani ukinikoromea unaniangazia unaniongezea uwezo. Sijifanyi nasema. Na nguvu zangu hazina haziko kwenye ngumi mimi sina ngumi. Ngumi hii inamuumiza nani mimi? Kweli hata nikiingia kwenye ulingo kabisa hivi hata sipendezi ku, ku, ku hata sipendezi Lakini nguvu zangu na uwezo wangu uko kwa Bwana wa majeshi So God Hasa kuna mafungu hapa nataka kuyasoma Ibrahimu naye ahadi ya kurithi nchi imerudiwa mara nyingi nadhani mzee huyu alikuwa na kawoga tusome mafungu haya pamoja imerudiwa mno mara nyingi mwanzo tatu. hii bibiria naipenda sana eh, mwanzo mbili kuna ahadi tu Takupa. lakini sura inayofuata tu baada ya kutoka Misri <laughs> akakaa kidogo baadaye ndugu yake akavamiwa anaitwa Rutu na watu wake akaenda akawapiga moja ya mchango wa Ibrahimu pia ni kupiga maadui aliwapiga wapiga kabisa mfalme kadorama na wengine akadorama na wengine na akarudisha mateka na yule mfalme akamwambia chukua hizo mali unipe hawa mateka nikasema sitachukua hata uzi sije ukasema nimemtajirisha Ibrahim huyu mzee alikuwa na na, na na nguvu ya ajabu lakini Mungu akamtazama Ibrahim akasema pamoja na hayo ngoja nimtokee tena sura ya 13 fungu la 18 la 14 Ninasoma. Bwana akamwambia Abraham alipokuisha kutengana na Rutu, inua macho yako sasa. Ukatazame kutoka hapa ulipo upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi. Maana nchi hii yote uye nayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Ah Mungu ana, yani anakupa hodhi. Haleluya. Anakupa hodhi. Hapa wametangaza baada ya mkutano huku na mkutano wa ujasiri ya mali alafu na waona wanatangaziana heka hamsini, sijui heka ishirini. na Ibrahimu yeye anapewa hodhi mm. na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi hata mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi na uzao wako nao atahesabika fungu la 17 Ondoka utembee katika nchi hii katika mpana wake na marefu yake nami nitakupa wewe nchi hiyo Abraham akajiongea hema yake mpaka Hebroni akafanya madhabahu huko akamabudu Mungu lakini tena baadaye kidogo 15 fungu la 
la nne neno la bwana likamwijia likisema huyu hata kurithi bahari atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi akamtoa nje tena akamwambia tazama juu mbinguni hesabu nyota kama utaweza kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyo kwa uzao wako bwana akamwamini bwana Ibrahimu akamwamini bwana naye akamhesabia jambo hilo kuwa ni haki kisha akamwambia mimi ni Mungu nilie kutoa katika nchi ya uru wa ukaridayo nikupe nchi hii upate kuirithi amen unajua kuna nchi nyingi za kurithi hapa rita na nchi lakini application yake inaweza fungu la 13 15 tano bwana akamwambia tena Abrahamu ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi sio yake watakutumikia watu wake watateswa kwa miaka nne hata taifa lile watakao watumikisha nitawahukumu baadaye utatoka na mali mengi kumbe hata madui nao baadaye na wateka wanakuwa sosi ya mali najua Ibrahimu nimemfuatilia sana ninasoma kwa makini tena kwa mara ya nadhani itakuwa mara ya ya tano ya kusoma kwangu Biblia. Kwa napenda kusoma mwanzo mpaka ufunuo. Um, uh, safari nyingine amepata mali kwa njia ya ajabu. Ameenda kwa Wafilisti. Akamtaja Sara kuwa ndugu yake kwa mara ya ngapi? Ya pili. Na mfalme wa Wafilisti akampenda Sara. Na wakati huo Sara na miaka tisini na tisa. Nasema huyu Sara alikuwa mzuri kiasi gani una Jamani wacha Mungu ni wazuri hata miaka tisina tisa tu anapenda. <laughs> yaani tisina tisa. Akachukuliwa. Na Bwana akaingilia kati. Akampiga Almelek mfalme wa Wafilisti kwa pigo. Alafu akazuia uzao kutoka kwa watu mpaka kondoo wote katika nchi. Usichokoze chokoze wake za manabii. Eh, akapigwa bwana baadaye malaika akamhurumia akasema tutamuumiza akamtokea usiku anasema umefanya dhambi umechukua mke wa nabii akamuita akasema umenifanyaje kunihada anasema niliona hakuna hofu ya Mungu mahali hapo lakini sasa anasema ili hati ya hiyo ifunguliwe akatoa ngombe kondoo na mbuzi na fedha na dhahabu Ibrahimu akazipeleka na akamuombea na pigo likakoma Kumbe sosi za Ibrahimu zilikuwa nyingi hiyo nayo ilikuwa furusa ya mke wake mzuri <laughs> e, Unajua watu wanaofanya ujasirimiali kila katundu ni furusa Kumbe Ibrahimu aliona huyu mama naye ni furusa Sitaki kuambia mkaanze kuwategeshea wake wewe furusa Ah ah lakini ifusa akapata hapo na fusa ni Lakini ngoja ni wapi ninapotaka kumalizia maana ni Vespers Inchi ya Canaan wa Israeli wakaenda miaka miane wakatoka Kumbukumbu la Torati Karibu nitamaliza Sura ya saba lakini kulikuwa na sio rahisi kuimiliki Fungu la saba anasema Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki atayangoa mataifa mengi yatoke kwako mbele ya uso wako Muhiti na Mgirigashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Muhivi na Muyebusi Mataifa saba wakubwa wenye nguvu kukupita wewe Bwana atayangoa. Jamani Bwana atayangoa. Ndio maana nimekwambia usiogope kuna Bwana kwenye safari yako ya kwenda kumtumikia kuna Bwana.